శ్రీ స్ఫూర్తి మదర్ హోమ్ గురించి మనం ఎన్నో విషయాలు గత వారం తెలుసుకున్నాం వాటి ద్వారా మనం ఎంతో స్ఫూర్తిని పొందాం అలానే నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు చేస్తున్న మరికొన్ని కార్యక్రమాల గురించి మనం ఇప్పుడు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం చెప్పారు రెండు వేల పన్నెండులో శ్రీ స్ఫూర్తి మదర్ హోమ్ ని స్థాపించారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మీరు ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు ఏంటి వాటిని ఎలా జయించగలిగారు మేడం చాలా మంది తట్టలకి మేము వెళ్ళి అడగడం జరిగింది అడిగిన సమయంలో వాళ్ళు ఇచ్చేవారు కూడా ఇచ్చేవారు ఎవరు కూడా మమ్మల్ని ఒక మాట అనలేదు మంచి పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఎత్తి తట్టలకి వెళ్ళి అలగట్లోనే వెళ్ళి ఇట్లా అనాథాశ్రమం స్థాపించాము నేను పనిచేస్తూ ఉన్నాను నేను నా కుటుంబంని పోషించుకునే వరకే జరుగుతూ ఉంది అనాథాశ్రమాన్ని పోషించాలంటే కష్టమవుతుంది నా ఒట్ల చేయి సరిపోలేదు మీరు కూడా ఒక చేయి వేస్తే అనాథాశ్రమం ఇంకా డెవలప్ అవుతుంది మీరు కూడా ఏమన్నా సహాయం చేయగలరా అడిగిన తర్వాత ఆయన ఏమన్నారు మీకు ఎంత వస్తుంది మీకు ఎంత వస్తుంది అసలు మీకు నీకు పెళ్ళి అయింది పెళ్ళి అయిందా పెళ్ళి అయింది నీ భార్య పోషించుకో నీ పిల్లలు పుడతారా పిల్లల్ని పోషించుకో నీకు ఈ పిల్లల్ని అంతా నీటేం అవసరం ఇంత భారం పోయాల్సిన అవసరం నీటేం వచ్చింది మా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మీ నాన్న చూస్తే ఆర్థిక సమస్యలు లేవు మరి నీ దగ్గర డబ్బులు లేవు మరి మీరంతా డబ్బులు డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు పెట్టాలి కానీ డబ్బు లేని వాళ్ళు మీరు పెట్టడం ఏంది సరే సార్ థ్యాంక్ యూ అని చెప్పి వచ్చేసింది ఏం మాట్లేదు అక్కడ పిల్లలు వచ్చి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అన్నారు అన్న తర్వాత పని మనిషి వచ్చి సార్ బాగున్నారా ఆ పిల్లలకి ఇబ్బంది అవుతుందేమో ఇంకా కొంచెం బియ్యం అని తక్కువ ఉన్నాయి మరి పిల్లలకి ఇంకా చాలా వస్తువులు రావాలి చూడండి సార్ కొంచెం ఆలోచించండి ఎట్లా అంటే మనము ఇంకా మీరు ఈ పిల్లలతో దీనిలతో మీ పనులు ఉండొచ్చు అప్పుడప్పుడు ఒక్కసారి వచ్చి చూసుకొని కొంచెం మంచిగా చూసుకోమండి ఆ పిల్లలు సార్ రాలేదు సార్ రాలేదు అంటున్నారు నేను పిల్లలకి ఏం చెప్పాలా తర్వాత ఇంద చాలా తక్కువ ఉన్నాయి మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి అని అంటే అప్పుడు మళ్ళీ అనిపించింది ఎవరో అన్న పనికి నేను ఈ పిల్లల్ని వదిలేయడం అవసరమా అంటే వదిలేద్దామో ఎట్లా అని ఆలోచనతో ఉన్నా కానీ ఆడికి వస్తే ఆమె ముసలాం వచ్చి నాకు ఆ మాట చెప్పింది సర్లేమ్మా ఏదో ఒకటి చేద్దాంలే అని చెప్పి అక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయినా బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ చంద్రమౌళి గారు అని ఒకసారి నాకు మధ్యలో వచ్చారని చెప్పాను కదా ఆయనతో కూర్చొని డిస్టర్బ్ చేసి సరే ఇలా ఉంది పరిస్థితి మొన్న ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాం కదా మనం మరి ఎట్లా మానుకుందామా ఎట్లా చేద్దామా అని ఆయనతో మాట్లాడితే ఆయన నిన్ను ఎవరైతే డిస్ట ఎవరైతే నేను ఇబ్బంది పెడుతున్నారో వాళ్ళ గురించి నువ్వు ఎందుకు ఆలోచన చేస్తావు మనం వెళ్ళేటువంటి దారిలో ఎన్నో కష్టాలు వస్తాయి మరి వాళ్ళు వాటిని తొలగించడం వెళ్తేనే నేను ముందుకు వెళ్తావు కానీ లేకుంటే నేను ముందుకు వెళ్ళలేవు కదా ఇదే సరే ఇంత వదిలేస్తావు ఈయన అనాథాశ్రమం పెట్టి డబ్బులు తీసుకొని తిని అనాథాశ్రమం వదిలేశారు అంటారు నువ్వు ఎంతమంది తట్టలకి వెళ్ళి నువ్వు అనాథాశ్రమం పెట్టినాము అని చెప్పి తీసుకొచ్చి పిల్లలు పెట్టినాం తర్వాత ఎంతోమంది నిన్ను పెద్దలు కొంతమంది ఆశీర్వదించారు అంటే బాగుండాలి నాయన నువ్వు నువ్వు బాగుంటే పిల్లలు బాగుంటారు కొంతమంది నీ గురించి మంచిగా మాట్లాడారు మరి వాళ్ళకి నువ్వేం సమాధానం చెప్తావు ఈయన చే ఒకటి చేసిన పనికి నువ్వు పది మందికి సమాధానం చెప్పాలి కదా రేపు వాళ్ళు నీ గురించి మంచిగా మాట్లాడినారు కదా నువ్వు మంచిగా మాట్లాడినది నువ్వు నువ్వు తీసుకో ఇట్లా చెడుగా మాట్లాడినారు నుంచి వదిలేసి పట్టించుకోవద్దు అని చెప్పి ఆయన చెప్తే అక్కడ నుంచి మళ్ళీ నేను ముందుకు వెళ్ళడం మళ్ళీ బాగా జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగులో శోభానాయరెడ్డి గారు మేము నంద్యాల కోటపాడు ప్రచారానికి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి నంద్యాల శర్మిన గారు వచ్చారంటే అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ చూసుకొని వచ్చే సమయంలో యాక్సిడెంట్లో శోభానాయరెడ్డి గారు మాట అంటే మా కొంచెం మాటల్లో అన్ని అన్విషాల్లో అండగా ఉన్నారు అనుకున్న సమయంలో ఆమె యాక్సిడెంట్లో మరణించడం జరిగింది ఆమె మరణించిన తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని కొన్ని సమస్యలు ఎదురైనాయి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ నేను ఒంటరిగా మళ్ళా 
పోరాడుతా ఆ చంద్రమౌళి గారిని మళ్ళీ పట్టుకొని ఆయన ద్వారా మళ్ళీ కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ని మాట్లాడి వారిని నాకు నాతో పాటు తీసుకొని వాళ్ళని పెంచి పోషించుకుంటే నడుస్తూ ఉంది ఇట్లా నడిపించిన టైంలో ఒకసారి ఒక ఇంటికి వెళ్ళాను వెళ్ళి సరే ఇట్లా అనాథాశ్రమం దగ్గర నుంచి వచ్చాము మీరు ఒకసారి వచ్చిన్నారు కదా ఇట్లా మాకు కొంచెం ప్రాబ్లం అయింది పిల్లలకి బట్టలు పెట్టుకోవడానికి పెట్టాలి కానీ అవేం లేవు అని చెప్పి అలా దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే సార్ మా నేను నాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు ఆ ఇద్దరు పిల్లల్ని పోషించుకోవడానికి కింద మింద పడతా మేము చాలా ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నాం నేను నా భార్య ఇద్దరం పొలానికి వెళ్ళి పనిచేస్తూ ఉన్నాము ఇంత పనిచేస్తూ ఉంటేనే మా పిల్లల్ని పో పెంచి పోషించడం చాలా కష్టంగా ఉంది మీరు ఇంతమంది పిల్లల్ని పెట్టుకొని పోషిస్తున్నారంటే మాకు మిమ్మల్ని చూసి మేము నేర్చుకోవాలి మేము పిల్లల్ని పోషించడం అని అన్నారు అక్కడ నుంచి మా నిండా అంటే మంచి శక్తి అక్కడ నుంచి మా నిండా బాగా మంచి ధైర్యం వచ్చింది ఉత్సాహము ధైర్యము అక్కడి నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది చేసే ప్రతి పనిలో డిస్కస్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నాం కానీ ఆయన చాలా కష్టపడ్డాడు ఒక్కరే సపోర్ట్ లేకున్నా కూడా అన్నీ ఆలోచించుకుంటూ ఒక్కరే పిల్లలకి ఏం చేయాలి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని తను మా అత్తగారు పిల్లల్ని బాగా చూసుకుంటున్నారు నేనైతే మోరల్ సపోర్ట్ ఇస్తున్నాను కానీ ఫిజికల్గా ప్రజెంట్ లేకున్నా మోరల్ వరకు నేను ఇస్తున్నాను ఫిజికల్గా అయితే వాళ్ళే చూసుకుంటున్నారు పిల్లల్ని మొత్తము ఇంకా లోకల్గా మాకు చాలా వరకు అందరూ సపోర్ట్గా ఉన్నారు సపోర్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇప్పుడు థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళందరి సపోర్ట్ వల్లనే ఇన్ని ఇయర్స్ కూడా ఇది రన్ అవుతూ ఉంది ఇక మీదట కూడా ప్రతి ఒక్కరు పిల్లలకి హెల్ప్ చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను సార్ మీరు ఎదుర్కొన్న ఈ ఇబ్బందుల్లో ఎప్పుడైనా మీకు ఈ ఫౌండేషన్ని వదిలేసి మళ్ళీ నా జాబ్ నేను చేసుకోవాలి అనిపించిందా అనిపించిందండి ఒకసారి నంద్యాల ఒక గవర్నమెంట్ టీచర్ ఉన్నారు గవర్నమెంట్ టీచర్ ఉన్నారు మా ఫ్రెండ్ ఏమన్నారంటే సార్ గవర్నమెంట్ టీచర్ ఒకసారి వెళ్దామా అని అన్నారు అంటే సర్లేండి వెళ్దాంలే అని చెప్పి అలాగడ నుంచి నంద్యాలకి వెళ్దాము నంద్యాల ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనతో మాట్లాడినాం మాట్లాడిన తర్వాత అన్నీ విన్నారు సైలెంట్ ఉన్నారు అన్నీ విన్నారు అన్నీ విన్న తర్వాత మీరు అనాథాశ్రమం పెట్టినారు బాగానే ఉంది మీ సొంత ఖర్చులతో మీరు చేయగలిగితే చేసుకోండి కానీ ఇట్లా చందాలకి తిరగటండి అన్నారు తిరగాల్సిన అవసరం లేదు మీరు తిరగద్దు మీరు ఎందుకు వచ్చారు నా దగ్గరికి అన్నారు ఎందుకు వచ్చారు అసలు నీరు బుద్ధి ఉందా నీకు అసలు నా అడుక్కుంటున్నావు నువ్వు ఇల్లు తిరిగి ఇంటింటికి వెళ్ళి తిరిగి తిరిగి అడుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉంది నీకు ఇంత వయసు వచ్చింది ఇంత వయసు వచ్చి నువ్వు ఈ పనులు చేసుకుంటే బతకాలి కదా నువ్వు ఇట్లా అనాథాశ్రమం ఆ పేరు చెప్పి ఆ పిల్లల పేరు చెప్పి నువ్వు నా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చినావు ఎవరు రమ్మన్నారు నిన్ను నేను పిలిచాను నిన్ను రమ్మని నా ముందు నా ఇల్లు దాటినావు అన్న మా ఫ్రెండ్ ఏమంటున్నారు ఈయన ఇలాంటి వాళ్ళు నాకు తెలియదు తీసుకొచ్చాను ఏం చేస్తాం పోదాంరా అని చెప్పి తీసుకొచ్చాను తీసుకొచ్చిన తర్వాత చంద్రబాబుని పిలిచి తర్వాత నేను మా ఇంట్లో వాళ్ళతో నా అనాథాశ్రమం వద్దు నా చేత రాదు వద్దు ఇంకా వదిలేద్దాము ఆయన అన్న దానికి ఒక ఒక విధంగా నాకు కూడా ఆలోచన వస్తుంది నేను ఏదో కష్టపడతా నేను నా నా బిజినెస్ నేను చేసుకుంటున్నా నేను పని చేసుకుంటున్నా నాకు శాలరీ వస్తుంది నాకు భార్య ఉంది ఇంట్లో సమస్యలు ఉన్నాయి నా సమస్యల మీద నేను చేయించుకోట పిల్లల్ని పెట్టుకొని ఈ సమస్య నాకు అవసరమా నేను వదిలేద్దాం ఇంత తర్వాత నువ్వు వద్దు మనకి అని చెప్పి ఆయన పిలిచి నా సార్ నువ్వు వదిలేస్తాను సార్ నేను నేను రేపటి నుంచి అనాథాశ్రమం వద్దు ఈ పిల్లలు వద్దు నా చేత కాదు నువ్వు ఈ వయసులో ఇంతమంది పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చుకొని పెట్టి పోషిస్తూ ఉన్నావు అంటే నీలాంటి వాళ్ళు ఎక్కడన్నా నాకు చూపిస్తావా చిన్న వయసులో చేయాల్సిన వాళ్ళు ఎక్కడన్నా ఉంటే నాకు చూపించు ఇంతమంది పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి ఇంత ఇన్ని రోజులు ఇప్పుడు నీకు రెండు వేల పదహైదు 
నువ్వు రెండు వేల పద పన్నెండు నుంచి నడిపించను ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది ఎన్ని సంవత్సరాలు ఒక టీచర్ ఇచ్చింటి పోషించినవా ఒక టీచర్ ఇచ్చింటి పోషించినవా ఒక ఒక వ్యక్తి ఇంతకుముందు మన అన్నాడు ఆ వ్యక్తి ఒకటి ఇచ్చింటి నువ్వు పోషించినవా కాదు కదా దేవుడు ఉన్నాడు నువ్వు టెన్షన్ తీసుకోవాలి నువ్వు దేవుడిని నమ్ముతావా అండి ఆయన హిందువు నేను క్రిస్టియన్గా ఉన్నా నువ్వు నీ దేవుడిని నమ్ముతావా అన్నాడు నేను నా దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఇన్ని రోజులు నేను పోషిస్తా ఉన్నాను అంటే మరి ఇప్పుడు నీటి ఎందుకు లేడు నీ దేవుడు ఇప్పుడు నువ్వు నీటి నీ దేవుడు ఉన్నాడు కదా ఉన్నాడని నువ్వు అంటున్నావు కదా మరి ఎందులో వదిలేస్తావు ఆ పిల్లలు ప్రతిరోజు వచ్చి నీకు నీత మాట్లాడి పిల్లలు అంత మంచిగా వాళ్ళ మొహాలలో నవ్వులు చూస్తూ ఉన్నావు ఎంతమంది చేస్తారు ఏంటంటే పని నువ్వు రాళ్ళు మోస్తు చేయడం లేదు కదా దేవుడిని సహాయం చేస్తూ ఉన్నారు దాతల్ని పంపిస్తూ ఉన్నారు ఒకరన్న మాటకి అనరసమని తీసేసి ఆ పిల్లలకి ఏ సమాధానం చెప్పి ఆ పిల్లల్ని ఏం చెప్పి బేటీ దొబ్బుతావు పిల్లల్ని బేటీ దొబ్బుతాం ఆ పిల్లల్ని బేటీ దొబ్బితే ఆ పిల్లలు ఎక్కడ పోతారు ఆ పిల్లల్ని నేనున్నానని చెప్పి నువ్వు తీసుకొచ్చుకున్నావు కదా ఈరోజు ఆ పిల్లల్ని చేయి వదిలేస్తావా ఎట్లా వదిలేస్తావు ఆ పిల్లల్ని చేయి ఒక్కసారి ఆలోచించు మరి ఈరోజు నే నేను లేనా నీకు నాకు ఇంత వయసు వచ్చింది నేను ఇంత వయసులో నేను కృష్ణ రామ అని చెప్పి ఇంట్లో పంటున్నావు అని నేను ఈ వయసులో నేను తిరుగుతూ ఉన్నా నీతో ఎందుకు తిరుగుతున్నా నీ పైన నమ్మటము నువ్వు చేస్తావు నీవంటే కనీసం నేను వచ్చినా చాలా ఆ పుణ్యం నాకు వస్తుందని కదా ఈ వయసులో నేను నీతో చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నువ్వెందుకు కష్టపడలేకున్నావు ఆయన నాకు ఆ రోజు ధైర్యం నింపి అక్కడ నుంచి ఆయన సపోర్ట్ ఇచ్చి నువ్వు ఈ కొద్ది రోజులు అనాథాశ్ నుంచి ఆలోచించాకు టెన్షన్ తీసుకోవద్దు ఏం రాదు నువ్వు లేకపోయినా నేనున్నా నేనున్నా కదా నువ్వు అడగాటు నువ్వేం చేయాడు నేను చూసుకుంటా ఆయన నా ధైర్యం నింపి ఆ రోజు అక్కడ నుంచి నేనేం టెన్షన్ తీసుకోవాలి నేను ఉన్నానని చెప్పి ఆయన పంపించడం జరిగింది పంపించిన తర్వాత ఇంటికి పోయి నేను మళ్ళా మా భార్యతో కూడా ఇది ఇట్లా జరిగింది ఏం చేద్దామో అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడితే ఆమె కూడా అనాథాశ్రమము పెట్టినప్పటి నుంచి ఆ రోజు వరకు కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా ఏ రోజు కూడా పిల్లల గురించి కానీ అనాథాశ్రమం నుంచి కానీ నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఆమె కూడా మంచి సపోర్ట్ చేస్తా అక్కడ నుంచి నన్ను ఆమె ఏం చేసింది నువ్వు ఒక నెల రోజులు ఎక్కడికి పోవాటు నేను పని చేస్తా ఉన్నా నా డబ్బులు వస్తాయి నువ్వు పని చేస్తా ఉన్నావు నీ డబ్బులు వస్తాయి మనము కుటుంబం ఎట్లా మనం ఉండేది ఇద్దరమే మనకి ఎట్లా పిల్లలు లేరు తర్వాత వస్తారు అప్పుడు చూద్దాం పిల్లలు మనకు వచ్చే అంతవరకు మన ఇద్దరిని సంపాదిస్తా ఉన్నాను కదా ఆ డబ్బులు పెడదాం మనకు ఏం ఖర్చులు ఉన్నాయి ఉంటే ఇద్దరు కదా అవి పెట్టి ఆ పిల్లల్ని పోషిద్దాం నువ్వేం టెన్షన్ తీసుకోవాలి నేను కూడా నీతో ఉన్నా నేను కూడా సా నేను కూడా సపోర్ట్ చేస్తాను టెన్షన్ తీసుకోవాలి అని ఆమె ఇంట్లో చెప్పడం జరిగింది బయట ఫ్రెండ్స్ చెప్పడం జరిగింది అక్కడ నుంచి మళ్ళీ నేను ఇంకా మంచి మళ్ళా మళ్ళీ మరుసటి రోజు ఉదయం లేచిన నుంచి మళ్ళీ మామూలు అయిపోయింది మాది జీనాపల్లె పల్లెటూరు చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పుడు చిన్నప్పుడే మా అమ్మ నా సచి చనిపోయినారు ఇంకా చిన్నప్పటి నుంచి మా అత్తగా అన్నం మా అత్త సాగుంది కొన్ని సమ కొన్ని కొన్ని రోజుల తర్వాత థర్డ్ క్లాస్ నుంచి మా నాన్న సార్ జీనపల్లి వస్తారు అప్పుడు వచ్చి మమ్మల్ని పిలుచుకొచ్చా సార్ నెక్స్ట్ ఇటుకు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా క్లాస్ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏ సమస్య లేదు సార్ మాకు స్థాపించిన ఈ శ్రీ స్ఫూర్తి మదర్ హోమ్ని నడిపించడానికి మీకు దాతలు ఎవరైనా సహకరిస్తున్నారా చేస్తాను ఆ దాతలు ఉండడం వల్లనే ఇంతవరకు నడుస్తూ ఉన్నాను ఆ దాతలు ఉండబట్టి నెల నెల ఇచ్చే దాతలు వీళ్ళంతా ఉన్నారు మీరు ఇంతకుముందు ఒకసారి చెప్పాను చూడండి ఈనాడు పేపరు తర్వాత మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టారు వారి వల్ల పేరు మార్చాల్సింది వచ్చింది ఆ సమయంలో ఒకసారి పిల్లలకి బాగా ఉంటే ఆలగడ్లో రామనిండారెడ్డి హాస్పిటల్ ఉంది ఆ రామనిండారెడ్డి గారు కుమారుడు ఆయన శ్రీరామరెడ్డి గారు డాక్టర్ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ ఉన్నారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి పిల్లల్ని చూపించాను ఆయన చూశారు చూసిన తర్వాత ఆయన భూమనాయరెడ్డి గారు బంధువులు అవుతారు ఆయన పిల్లలకి అందరికీ కూడా వైద్యం ఫ్రీగా చేస్తూ ఉంటారు ఉచితంగా పిల్లలకి చూస్తారు ఆ రోజు కూడా అట్లే వెళ్ళడం జరిగింది వెళ్ళిన తర్వాత ఇలా వచ్చింది అన్న అంటే ఏం చేద్దాము ఇట్లా వచ్చింది ఏం చేయాలని అర్థం రావడం లేదు అంటే ఆయన ఎవరి నుంచి ఆలోచించాటు నేనున్నా నీకు టెన్షన్ తీసుకోవాలి ఈరోజు నుంచి 
ప్రతి నెల మూడు వేల రూపాయలు నేను ఇస్తాను నీకు ప్రతి నెల మూడు వేల రూపాయలు నేను ఇస్తాను నేను ఇప్పుడు ప్రతి నెల ఇస్తాను నా దగ్గరికి ప్రతి నెల వచ్చి పిల్లలు రావాల్సిన మందులు పిల్లలకి ఎటువంటి అనారోగ్యం వచ్చినా నా దగ్గర చూపించుకోండి ఏ ఒక్క రూపాయి మీరు ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు పిల్లలకు సంబంధించిన ప్రతి నెల మూడు వేల రూపాయలు నేను ఇస్తాను ప్రతి నెల నేను నా దగ్గర వచ్చి తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది అక్కడ నుంచి నాకు దాతలు ఫస్ట్ దాత ఆయనే అంటే నెల నెల ఇచ్చేదానికి ఆయన చూపించాడు ఆయన చూపించి నెల నెల ఆయన ఇస్తా ఉన్నాడు ఆయన ఇచ్చే సమయంలో మళ్ళీ ఆలోచన వచ్చింది నాకు అనాథాశ్రమం నడవాలి అంటే ప్రతి నెల మనకు ఖర్చులు అవసరం ఉంటాయి కాబట్టి దాతల అవసరము ఆ దాతల్ని ఎప్పుడో ఇచ్చే దాతల కోసం కాకుండా ప్రతి నెల 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 వారి ఇచ్చే దాతలను వెతుక్కుంటే బాగుంటుంది అని ఆ సమయంలో అనుకొని ఆయన పేజ్ ఆయన ఇస్తున్నారని చెప్పి విరాళతో మాట్లాడి అక్కడ నుంచి జయశీలమ్మ మేడం అని ఉన్నారు జయశీలమ్మ గారితో మాట్లాడి ఆమె ద్వారా నెలకు ఐదు వందల రూపాయలు ఆమె ఇస్తూ ఉన్నారు వారి కుమారుడు వచ్చేసి అమెరికాలో ఉంటారు ఆయన నేను పదహైదు వందలు ఇస్తాను నెలకి అని చెప్పి ఆయన ప్రతి నెల అకౌంట్లో వేయడం జరుగుతుంది తర్వాత వచ్చేసి మాకి మా ఫ్రెండ్ శ్రీ రామకృష్ణారెడ్డి గారని నాతో పాటు తిరుగుతూ ఉంటారు వీళ్ళు ఎంతమంది ఇస్తున్నారో నేను ఇస్తాను అని తను ఐదు వందల రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత రామోజీ గారు అని చెప్పి ఆయన ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆయన ఇస్తూ ఉన్నారు ఇలా దాతలు మాకి ముందుకు రావడం వల్ల ఈరోజు ఆలగడ్డలో ఉన్నటువంటి దాతల సహాయంతో అనాథాశ్రమము ఆలగడ్డలో ఇంత మంచిగా నడుస్తూ ఉంది మాకు సొంత బిల్డింగ్ లేదు అనే ఒక కొరత తప్ప మాకు ఏ కొరత లేదు అనాథాశ్రమానికి పిల్లలకు కావాల్సిన ప్రతి ఒక్క సదుపాయాన్ని కూడా ఈరోజు దాతల ద్వారా మేము ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దాతలు మంచిగా వస్తూ ఉన్నారు పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లల పుట్టినరోజులు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి చాలామంది ఆ పిల్లల పుట్టినరోజులకు వస్తారు పిల్లలకు భోజనాలు ఏర్పాటు చేస్తారు పిల్లలతో ఆ రోజు సంతో సంతోషంగా పిల్లలతో ఆనందాన్ని గడుపుతారు వాళ్ళు పిల్లలు కూడా వాళ్ళతో బాగా కలిసిపోతారు ఇట్లా అనాథాశ్రమము ఈ రోజు వరకు దేవుడి దయ వల్ల వర్దిల్తా ఉంది స్త్రీ స్ఫూర్తి మదర్ హోమ్ గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు ఒక చిన్న విరామం